大家好，我是娟魔力，每天抱着碗半个小时都吃不下饭的，那么一定要试试这个洋葱搭配方便面的做法，做出来惊讶到了你的味蕾。这种搭配真的是又一次拯救了方便面，它除了用开水泡着吃之外，没想到还有这种独特的做法，不用吃米饭，直接可以当做主食来食用，做出来比方便面还更好吃，不是我吹，我家一周吃八次都吃不腻。做法也比方便面还更简单，一看就会，酸辣开胃，好吃到舔手指。你不试试这种做法，真的是亏大了，吃上一口就会对它念念不忘。以后开水泡方便面你都不想吃了。好了，闲话不多说了，接下来一起跟着卷魔力的镜头，具体来看看到底是怎么做的吧。今天花一块五毛钱买了两种不同颜色的方便面，像这种紫色的就是用紫红薯做的。这两种方便面都是我们当地一家农户纯手工制作而成的，没有添加任何的科技与狠活，吃着放心也健康。准备两小块，放入一个大一点的碗中，方便面的量根据家里的人口来定，然后再往里面加入二百度的开水，给它浸泡一下。这个步骤就跟我们平时泡方便面是一样的。再给它盖上一个盖子，这样就熟得快一些，也能减少泡软的时间。先放一旁，让它浸泡着备用。趁着这个时间，我们再准备一个洗干净的红萝卜，先用刮皮器刮去外皮，然后再改刀切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的薄一些。放点红萝卜，既能增加营养和口感，还能点缀颜色，一举三得，非常的完美。切片之后，再像我这样子用手把它码平整，最后改刀切成粗粗的细丝，尽量切的细一些。今天这个方便面的做法，除了好吃之外，颜色方面我也要把它搭配好，让它看上去就像是一盘美丽的花朵一样，赏心悦目。最主要是能骚动你的味蕾。最好切成像我视频中这样子的。粗细度就差不多了，然后再把它装入碗中备用。接着再准备几片洗干净的香菜，把它切成小段，红绿搭配吃着才有滋有味。也可以放上自己喜欢吃的黄瓜，只要是绿色的都可以，这样能使做出来的菜品一下子就提升了几个档次。切好之后装碗中备用。接下来再准备半个洋葱，把它切成细丝。洋葱最好选择这种紫皮洋葱，还有一种是白皮的。紫皮洋葱的营养价值要大大的高于白皮洋葱，很多朋友都是洗干净之后直接食用，这样它的营养价值就能完全的保留。切好之后把它装入盘中，然后再用我勤劳的双手把洋葱丝给它抖散开来。听我一个外国朋友说，洋葱在国外也被称之为菜中皇后，可想而知，它的营养价值是高的不得了，所以平时适量的吃上一些，对身体的好处多的说不完。处理好之后，先放一旁备用，接着再准备一根黄线椒椒和红线椒，用刀把它切成小圈圈。如果能吃辣的朋友，也可以换成小米辣，当然不喜欢吃辣的朋友也可以不放。切好之后装入碗中，然后再准备一些大蒜子，把它切成蒜末。大蒜子可以多来一点，那样蒜香味就更加的浓郁，从而做出来的食材也更香更有味道。尽量切的细一些。切好之后和辣椒放在一起，接下来再准备两根洗干净的香葱，把它切成葱花。喜欢吃香菜的朋友也可以切点香菜，切好之后放入辣椒蒜末碗中，紧跟着再偷偷的烧点热油，浇在葱花辣椒蒜末的碗中，激发出香味。哇，实在是太香了！浓浓的蒜香味从香味扑鼻而来，满屋飘香。接下来再往里面加入两勺生抽，一勺香醋，喜欢吃酸的朋友可以多加一点，然后再来一勺蒸鱼豉油。紧跟着再加入几粒味精，一勺食用盐和一勺白糖提鲜，最后再加入一包方便面里面的辣椒油。不能吃这么辣的朋友可以不放
，然后再用勺子搅拌均匀，使所有的调料充分的融合在一起。这样做的灵魂料汁，无论是用来拌凉菜、拌面条、蘸饺子、配包子，或者是馒头，都非常的美味又好吃，是一道万能的灵魂料汁。平时吃饭没胃口的时候，也可以舀上一勺用它来拌饭。那真的是嘎嘎好吃，充分的搅拌均匀之后，先放一旁备用。现在的方便面也已经浸泡好了，这是我泡了六分钟的状态，明显比之前膨胀了很多。泡的越久，料就越多，这两种颜色搭配起来，看着都非常的养眼。泡成像这样子，用手轻轻的一掐就断了。我喜欢吃这种状态的方便面。如果吃的比较硬一点的朋友，可以少泡上两分钟，口感根据自己泡发的时间来定。最后再把泡发好的方便面倒入漏篮中控干水分，先放一盘备用。接着准备一个大一点的碗，把切好的红萝卜丝加进来，生菜和洋葱也全部打捣进来，然后再加入我们泡好的方便面。最后再把调好的灵魂料汁全部的倒进来。哇，好香啦！浓浓的料汁香味扑鼻而来。如果家里有条件的，可以戴上一个一次性手套，最后再用筷子把方便面还有料汁食材全部的翻拌均匀。说实话，光看着颜色就直流口水，忍不住的吞了一口又一口。这样做的方便面比用开水直接泡的还要好吃，营养也更加的丰富。里面放了洋葱、胡萝卜还有生菜，除了颜值看着更有食欲之外。最主要是口感也吃着独一无二，酸酸辣辣的，特别的开胃。充分的翻拌均匀之后，就可以把它装碗中美美的享用了。这么独特的方便面，一定要叫上你的七大姑八大姨一起来享受，这样才能对得起这盘颜值当当的方便面。每一根面条都吸足了料汁的味道，吃上一口真的是人间美味，直接可以当做主食来食用。低脂低卡饱腹感极强，夏天来了不想吃米饭的朋友，可以试试这道简单易做又独特的方便面，比你直接用开水泡的要营养多。我家隔三差五坐着吃，可以放上一个鸡蛋，煎的煮的都可以。以后买回来的方便面就得换着新花样做，真的是好吃到没朋友。喜欢的朋友，赶紧点赞收藏起来试试吧，一定不会让你失望的。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见了。